Selamat datang ke program My Mudah Stories bersama saya Ultimate dibawakan oleh Mudah Dog My. Dan hari ini kita ada dua tetamu perempuan, kedua-duanya memberi kesan yang besar dalam bidang nyanyian dan juga lakonan. Ha, korang nak tahu siapa? Cuba teka siapa kalau korang dapat tahu, aku akan bagi korang satu ratus ringgit. Eh, jap, 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 jap. Diorang ni terkenal sangat. Korang mesti tahu siapa punya. Jadi, tak jadi lah. Dia deal is off. Okay, jom. Tetamu pertama kita hari ini seorang juara dalam seni suara di Malaysia. Dia memang selalu memang tak pitching, tak lari. Semua memang memang kalau boleh cakap perfect tu kita cakap perfect lah. Dia ada sembilan anugerah industri music, lima trofi daripada anugerah juara lagu dan dia juga pemenang pertama first ever Malaysian Idol. Please help me welcome the wonderful and talented Jackie Victor. I'm well, how are you? <laughs> baik, baik, baik. Memang kita tahu ibu ni busy dengan kerja yes. dengan uh, anak dia, uh, Jonah. Jonah. Jonah, right? Uh, okay. So, masa kadang-kadang masa untuk beli barang untuk beli sini itu susah. So, nak tanya, Jacqueline ada beli barang online tak? Saya buat kerja macam ni. Kalau saya nampak apa-apa, I mean, kebelakangan ni memang tak lah. Saya... Okay. Apa yang saya beli kebanyakannya untuk Jonah. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu biasa. biasalah. Biasa. Ha. Kalau ada apa-apa yang saya perlukan, ya, mak saya adalah orang yang akan tolong belikan langsung. Saya cakap, mak, this, 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 this. this. Ha, dia akan belikan. So, dia akan orderkan lah online kalau... Right, right, yeah. right. Okay, My mom so, is the online queen. She is the online queen. <laughs> online queen. You should have her on the show, dia bro. Dia memang kaki suka tengok online. Kan? Okay, beli. so mungkin... Pandai uh, cari barang uh, yang next, elok atau murah. Next season, <laughs> Mak Jacqueline Victor. Boleh. Online queen. Kita tengok. <laughs> kan? So, dia dia beli barang tu uh, semua brand new ke ada yang macam pre-love atau pre-owned? Pre-love. Hmm. She actually found when my niece lahir, uh, uh-huh. tiga uh-huh. tahun lepas, dia cari satu... Uh, Cot Baby Crip Alright. Yang brand yang sangat elok Condition sangat elok Tapi sangat murah That's the one ha, Sebab dia kata Baby tu nak pakai sesat je So tak payahlah Nak pergi spend mahal-mahal kan Ooh, So memang tu memang Terry tu memang Tak baik punya yang dibeli Memang murah nak Wow Murah sangat-sangat lah Kita kena ambil tips Dari yes. mak Jacqueline Victor kan? <laughs> yeah, memang Betul-betul terus. online cool Nak ni. apa-apa nak murah Top cari kat dia Okay Alright <laughs> We're going to have her on the show Kita boleh consider kita boleh gelar Jacqueline sebagai pelopor atau pioneer dalam rancangan reality. Baik. You know, rancangan reality ni kan. Because Malaysian Idol the first season. Yes. Kan dan kita tengok sekarang ni dah, dah ada ada berapa banyak season, berapa banyak program. Boleh ingat tak titik-titik perubahan? Salah satunya ialah menang Malaysian Idol lah obviously. Dan uh, titik-titik perubahan dalam kejayaan dan apa yang dipermudahkan lepas titik-titik tersebut. Kerja saya ni agak mencabar juga. Okay, pada permulaan dia lah, mencabar dari segi um, musically. Okay. okay, like saya berserah semua kepada uh, let's say label lah time tu. So mungkin pada masa tu ada yang saya senang, ada yang saya tak senang. Tapi saya terima because saya rasa saya baru lagi and I didn't have an opinion, you know. So I was a bit frustrated with certain choices tapi saya terima lah sebab saya tak tahu. Yep. Kan? Baru. You understand what I mean Baru. right? Yeah, I understand. Tapi as I as I grew as an artist, I had certain ideas lah okay like saya nak buat lagu macam ni. Hmm. Oh, saya nak buat lagu macam tu. Hmm. You know, instead of just jadi minah turut ah uh, semua okay. Hmm. But I was like that tapi tak apa saya okay je because saya baru dan saya nak belajar lagi. Betul. Saya nak tahu dulu. Saya baru dalam industri ni and I don't know anything. Tapi after I started making decisions on my own, saya rasa macam dia dah semakin senang. Okay. Dari, I mean itu salah satu daripada yeah, contoh lah saya bagi. Ah, a little bit lah. Cik. Kita sampai ke segmen seterusnya, segmen rapid fire. Oh. 
Kita akan tanya, -tanya uh, Jacqueline beberapa soalan dengan laju. Baik. Jawab pun kena laju. Baik. So Jacqueline, are you ready? I think so. Alright. Soalan pertama, lagu kegemaran Jacqueline Victor sekarang? Rolling in the Deep. Sensi, rolling in the Deep. Alright. Satu perkataan yang uh, mewakili atau menceritakan orang tentang Jacqueline. Satu perkataannya. Ayo. <laughs> Ayo. Ayolah. Ayo. 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 Lagi. <laughs> Album terakhir yang Jacqueline Victor beli. Oh. Tak kisah um... digital ke fizikal. Jikalau uh, Jacqueline dibeli pilihan, nak berduet dengan siapa? Siapa-siapa saja? Saya dari dulu sampai sekarang, saya tetap nak duet dengan Steven Tyler. Steven Tyler, eh? interesting choice. Oh my god, I love, 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 love. Interesting choice. Makanan kegemaran Jacqueline Victor? Makanan oh, yang pedas. Pedas, as long as long pedas. As long as pedas. Lah. Kalau makanan tu tak sedap, dia boleh jadi sedap sebab dia cili padi. Okay. Oh, sambal ke apa yang pedas. Okay. Lah. Apa lagu Jacqueline Victor favourite saya? Awak oh, nak suruh saya teka? Yes. Ikut yang tak ku? Lepas tu second. Itu nombor dua. Hmm. Satu harapan. Oh. Lagu. Kenapa nak single lah? Aku harapan. Oh. Ya, orang nak suruh. Yes. Because dia banyak balik, you banyak balik kan? I think that's one of your first mid tempo singles. Sebenarnya saya ni suka menyanyi macam-macam. Tapi saya rasa orang dah bila dia fikir Jacqueline Victor je dia cakap dia dia, dia nak gemilang because gemilang pun impact time tu. Okey, gemilang okey. Malaysian Idol first time dekat Malaysia. So dia macam it boom lah that song. You know? Yes, bila saya fikir lah. balik lagu tu, saya akan terfikir balik keadaan di Genting Highlands tu. So everything comes back to me the impact of that song. So, orang dah dengar gemilang, they always expect me to sing yeah. gemilang. Tapi sebenarnya saya suka macam-macam. Ah, saya... The first time dengar tu macam, Oh, Jacqueline nyanyi lagu Mi Tempo. Macam, yes! Kau bro, bro, kau dah dengar lagu Jacqueline baru. Dia tak nyanyi ballad bro, dia nyanyi Mi Tempo. You know, call, call radio station. Saya nak dengar lagu Jacqueline Victor baru. Lagu tu sedap. Thank you. Jacqueline tak dengar lagu, tak nyanyi lagu ballad. Thank you. That's why saya suka uh, bila lain -lain. As, we, as we evolve, right? Okay, first album, second album, yeah. then makin lain, yeah. makin lain, yeah. makin lain. Saya suka yeah. dengan cuba different-different things. Yeah. 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 Kita kembali di My Mudah Stories bersama saya, Ultimate. Dibawakan oleh mudah.my. Dan sekarang sampai masa untuk Jacqueline tunjuk apa yang dia nak jual di store saya. Okay, Jacqueline, what do you have for us today, Jacqueline? Okay. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Okey, saya ni ada banyak baju sebenarnya kat rumah saya yang okay. mungkin uh, pakai sekali dua ataupun tak pakai langsung. Mhm. Uh -huh. um, because of industry sebab selah kita dah pakai sekali dah kalau TV ke apa dah tak dipakai yeah, dah. Yeah. So okey. Uh, example is this dress yang saya beli tapi tak pernah pakai. Okey. Um, it's really cute. It's got some lacy details. So when you wear it it's really cute. Mhm. Uh -huh. Cute lah. Very summery. <laughs> summery. A summery dress. There we go. Okay. Nak tak mana? Sini. Okay. Sini. okay, baik. Ada lagi? Ada. Okay, this one. Ah, uh, it's from Warehouse. Tak ada bunyi. Ceng ceng ceng. Spotlight by Warehouse. Ah, uh, saya pakai ni pun saya sesekali at ah uh, concert Live and Loud 2007. Wow. wow, I know right. Tapi cantik lagi sebab saya tak pakai. <laughs> saya pakai hmm. sekali je. Hmm. Uh, I modified it because it's a tube dress. Tapi saya modify, saya tambah ribbon ni. So, dia jadi... A strap. Ah, Something like that lah. So, it's black with gold. It's very cute. Boleh pakai sebagai dress. Boleh pakai sebagai top. Pakai dengan jeans ke, dengan right. leggings ke, shorts ke, apa-apalah. Itu dia. Very nice. Here we go. Ada. Okay, baju ni. Baju ni special sikit. Ceng, ceng, ceng. Macam Saya beli risat lah eh. Okay. Dress ni, um, it's a Bill Keith dress. Oh, wow. It's very, very classic. Cut dia. Belakang dia scoop neck macam ni. It's got beadwork here and lace. It's very pretty lah. Classic cut. Maksudnya pinggang kecil. Ah, like that. So, it's a pretty uh, dress ni. Cerita dia, I wore it. Dalam video klip uh, lagu Bertamu di Kalbu. Okay, and 
this one is another dress by uh, Spotlight by Warehouse. The special thing about this is that I wore this dress masa tu band lama saya Jets tu. Jets came to back me like so it was Yo. like me and my old band again. So it was really nice. nice. Saya buat banyak lagu rock sebab band saya memang rock band. Mm -hmm. So tapi saya gegel lah rambut panjang, straight ni. Pakai high heel, 2 minit je lepas buang. So uh, I'm, I'm sure that's footage somewhere. So this is again by Warehouse. Itu je lah. Saya banyak baju. Jadi kepada yang berminat boleh ke store saya muda.my slash ultimate store kalau nak beli empat uh, baju Jacqueline Victor ni ada yang famous, ada yang tak famous sangat dan hasil jualan ni kita akan salurkan kepada Ward Cancer Kanak-Kanak Pusat Perubatan Universiti Melaya di Petaling Jaya Jacqueline Ya saya Kita ada cendera hati Yeay, terima, terima kasih so Terima kasih Thank you. Kerana meluangkan masa, Terima kasih kerana sudi. Ya, yeah, ya. Yeah. To have me on the show. Interesting. It's been an interesting conversation. Thank you so much. So, best kita dapat berbual dengan Jacqueline Victor dan mengenalinya dengan lebih rapat. Rasa macam minggu lepas saja dia menang Malaysian Idol. Now, where did all that time go? Tak apalah. Kita akan jumpa tetamu kedua kita. Dia seorang pelakon dan dia dengan kerjanya, dengan karyanya, dia mengajar kita bagaimana untuk senyum, untuk gelak, untuk menangis, untuk gelak sampai menangis. Nak tahu siapa dia? Jom kita jumpa dia sekarang. Okeylah, tetamu seterusnya. Pernah berlaku dengan filem seperti Castello, Kami The Movie, Papa Dom 2, Papa Dom Original, obviously, Senja Kala, Isyarat Cinta dan rancangan TV seperti Kami The Series, Cinta Si Rempit dan Tiga Janji. Alright, beliau seorang juga penyanyi dan mengeluarkan album berjudul LJ pada tahun 2009 dengan beberapa hit single seperti Oh Nana dipersilakan Diana Jasmine. Apa khabar dia? Wow, panjang tu, sangat panjang, intro. Panjang, your resume is long. Yeah, ini bukan semua ni. Kita pendekkan ni. Thank you, thank you, thank you. Yeah, if not, I cannot ask you questions. Kan? Okay. okay. Kita tahu Liana semakin hari semakin mahir menjual barang-barang online. Sekarang ni nak tanya, adakah Liana mahir membeli barang-barang online? Apa okay. yang dibeli and sama ada ada tak beli barang-barang pre-love atau pre-own? Um, basically, I memang suka beli barang online. Alright, good. Uh, memang sangat suka sebab senang, mudah, sampai cepat. Uh -huh. Tapi uh, pre-love, uh, I, I tak beli barang pre-love tapi I jual barang pre-love. Okay. So, I started selling my pre-love stuff since I was 18. Right. And you know, it's fun to sell pre-love because you know, people can have like some taste of like your style. Uh -huh. So, macam, I rasa macam semenjak lah uh, I buat pre-love sale tu, orang makin macam, oh, best ni dapat beli barang pre-love dan I just need. And like, seringgit, dua ringgit je I jual. And usually, I tak akan jual barang pre-love lebih daripada RM20. Alright. Yeah. Okay. Liana memulakan lakonan daripada awal, berlakonkan daripada awal sampai sekarang. Jadi, ada tak apa-apa faktor atau sesiapa yang memudahkan perjalanan my untuk mom. kekal dalam industri? Why? Why your mom? Because my mom macam, dia punya kepercayaan terhadap saya tu lain macam. Okay. Like, her faith in me is like beyond the universe. Mm -hmm. Like. Whenever I want to do something, she will like, you know, I know you can do it. And sebab kepercayaan dia, her faith to me, to makes me confident. Hmm. So, I always thank her for all the doas that she have been, you know, doa for me. All the things that she's done for me. All the times that she was on my set, you know, teman I ambil I pukul 6 pagi, you know, hantar I pukul 10 malam. She is like my call, lah, my anchor. Jadi dari situ, saya rasa mungkin Liana dapat semangat untuk terus ya. mungkin banyak daripada dia pada awalnya. Now, up until today, up until today. Up until today, today, eh, up until today ya. Yeah. I need some motivation, mah. Sometimes macam kalau I down ke, macam I sedih, I cakap, you know, macam buat ni tapi orang tak appreciate. And I kata, no, it's okay. You have to keep on doing it. And my father pula, he's very business minded punya mind lah. Macam, mm -hmm. he will always tell me, you know, doing business is not easy. You know, whatever that you do. But you know what is your strength. So, Actually, I'm very happy because my family is very supportive, lah. They, they don't, they support you in anything that you want to do, and they give you semangat even though when you're down, you gagal ke, tapi don't, don't ada. And I rasa kunci kejayaan adalah keluarga. Kalau you tak ada, kalau tak ada keluarga, it's like you're alone in the world, and macam nobody wants to support you. And I think friends, they come and go, but family, family tak. Family will always be there. So. Yeah, that's for everybody. Like, 
love your mom and dad because they're always they're they're there. Yeah. <laughs> Kita kembali di My Muda Stories bersama saya Ultimate dibawakan oleh muda.my dan sekarang kita time kita relax. Okay, kita relax, dah tanya soalan-soalan yang chill, serius chill, semua. Chill. Kita chill, kita main game. Okay. Okay. Game, game apa ini tu? nama dia Guess the Price, harga harga. Alright, so it's on. Okay. Are you ready? Uh, uh, Mr. Han. Alright. Eh. Hey. Okay. Apa ni? It's really creepy. Is this your friend? No, it's not my friend. Hello. Hey, I like it too. My name is what? Mr. Han. Thank you, Mr. Han. Okay. Doll ni dijual sepasang. Okay. Patung ni oh, dijual sepasang. Oh, kena beli dua-dua ah. Ha, ah, dijual sepasang kita. Kita tak sini sebab dia menakutkan. Okay. Tangan pun gegegar eh, pegang ah, eh. Dah. So, kita ada 30 saat bermula daripada sekarang. Dia cakap doll ni dia buat buat ah, porcelain. Um mungkin handmade, mungkin. Ah, rasa seribu sebenarnya. Lah. Eh, belum 30 saat lagi. Oh, okay, belum lagi. <laughs> okay. Tapi saya tahu dah, saya tengok pun tahu. Oh, you kena tenung macam tu kan? Eh? Masa habis lah. Belum lagi. Oh, oh tengok. Tengok, tengok ni, tengok kualiti ah. dia. Oh, macam tu kan? Eh? Okay, macam tu ultimate. Ultimate tengok macam tu kan? Eh? Dia Nampak tenung tak? lama. Nampak tak strategi dia? Okay. Okay, masa dah habis. So, Liana, your guess is? Kenapa? Ajak dulu, ajak dulu. Saya dulu. Awak ha, dah teka lah, dah tahu. Tak, tak, Awak tak, dah teka. Okey, okay, you jawab cepat. Okay. Saya teka RM1,500. <laughs> Mana boleh sama macam saya tadi? Tak ada. Lain. RM1,510. Okay. Saya okay. rasa dalam RM1,000. Um, Okey. Okey. Saya cakap siapa lagi dekat. Mr. Han. Ah. Okey. Saya dah buka. Saya dah buka. Okey. Okey, macam ni lah. Kita ambil gambar selfie. Oh, okey. Uh, uh, guna guna fon Liana dengan doll ni. Okey. Uh, alright. Okey. Uh. Kita sampai ke segmen di mana Liana Jasmine akan tunjukkan <laughs> apa dia nak jual di kedai yes. saya. Muda.my slash ultimate store. So, Liana. So um, I present to you. you present okay. to me. Present to us. Yeah, present to everybody. It's a very cute dress, okay? Uh, and it's S size. Saya size. nak lelong dress ni dengan harga tiga puluh ringgit, okay? Kalau di kedai empat puluh sembilan ringgit, tapi khas untuk Ultimate Mia Store kita jual tiga ringgit. And also this cute dress lagi satu, lagi mint satu. green yes. Mint green pula. Harga 30 ringgit juga. 30 okay. ringgit juga. Okey. So murah sangat ni, beli jelah kan? Ya, ya, ya. Okey, and then special sangat ni. Saya ada oh. Ini. Actually Salina jangan tengok eh kalau <laughs> kalau anak saya tengok dia <laughs> tak faham daddy, pun. Jadi jadi off off TV. Tukar so, channel, tukar channel. Actually ni adalah toy favorite Sofia dengan Selena. Oh. So it's very cute and then orang boleh buy kan. Ini kalau macam orang budak-budak nak teething. Titin kan orang makan ni. So, RM50 for Sofia's and Selena's favourite toy. Alright. And the last one is a photo album oh, that nice. I never use. Okay, so, ultimate, I bagi kat you. Okay. So, all Selena apa semua um, kita punya keuntungan ni, mm -hmm. kita saya akan uh, serang kepada ultimate Alright. untuk membelikan hadiah kepada any children's welfare lah. Alright, okay. Boleh yeah. kita ada cinta hati for you, Liana. Wow, I got a game, I got a game. <laughs> Thank you, Mr. Han. Oh, there's a hand. Yeah, Mr. Just... Han, he's, he's my best friend. Thank you so much. For you. Yay. Because tak adil kalau you bawa barang uh, and then you, you balik. Itulah, I macam tak ada tak ada hadiah. This is for you. This is for you. Thank you so much. <laughs> Thank you. Thank you for inviting me to the show and for this. Hey. Sorry, dengan layan lagu baru. Okey, uh, dalam segmen ini kita akan berceritakan tentang bagaimana hendak mencantikkan, memperkasakan, melawakan profil produk yang kamu nak jual secara online. Okey, kita ada beberapa tip. Ini tip pertama. 
Okey. Selalunya kalau nak jual barang, katakan nak jual benda ni, kita ambil banyak gambar. Lagi banyak biasanya lagi bagus tapi jangan banyak sangat. Kedua, sertakan bersama dengan gambar-gambar cantik yang korang dah ambil tu maklumat dan spesifikasi tentang barang yang hendak dijual dan pastikan ia dipaparkan dalam profil jualan itu. Ketiga, gunakan kata-kata kunci khas pasal produk korang dan paparkan dalam profil jualan tu. Jadi bila orang mencari hasil carian tu profil korang paling atas sekali. Nombor empat, pastikan korang memberi layanan pelanggan yang cukup baik dan sopan. Bila orang tanya tu jawab dengan sopan. Bila orang tanya apa-apa pasal produk, jawab dengan pantas. Dan jadi orang pun rasa senang hati bila nak membeli barang dan berurusan dengan korang. Okey, itu tadi empat tips bagaimana nak mencantikkan, melawakan, memperkasakan profil produk yang korang nak jual online dan juga cara berurusan sedikit sebanyak. Aku harap korang gunakan tips ni untuk dapatkan lagi banyak sales. Bila dapat banyak sales, dapat masuk. Bila masuk, boleh dah belanja aku. Kan? Kita dah sampai ke akhir episod ini. Kan? Tapi orang-orang tua selalu cakap esok masih ada. Ha, saya cakap minggu depan masih ada. Dan minggu depan kita akan layan episod seterusnya. Jadi sekarang ni kita sama-sama visualisasikan episod minggu depan menggunakan trailer ni. Are you okay? <laughs> <laughs> it is something that I wanted to pursue. It is um, what I want to do for the rest of my life. La. So thank you, ex-boyfriend, for breaking up with me. <laughs> Let's go bro here, man. Because set bro, eh? semua bro kat sini, kita bro here. Okay, when you do something in life, if somebody else has done it, don't bother doing it. Wow. Oh. You need time for that, you know. It's betul, a build-up. It's betul, a build-up, you know. I'm a, seri- I'm a serious betul. actor. It's a process, okay? Ah, nampak tak? Kita terpaksa menunggu tujuh hari untuk episod seterusnya yang korang dah layan teaser dia tadi kecuali orang-orang yang ada mesin masa ataupun mesin kereta back to the future korang boleh layan sekarang juga tapi orang-orang biasa macam kita Raya Marhin kita kena tunggu alright guys good night and goodbye peace